ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னாக்கா மதுரை ஸ்டைலில் சிக்கன் குருமா செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்து அந்த பேன் சூடானதோ அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சூடானதோ அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒன் டீஸ்பூன் மிளகு அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை மூணு ஏலக்காய் மூணு பட்டை அதுக்கப்புறம் மூணு கிராம்பு ஒன் டீஸ்பூன் கசகசா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இது ஃப்ரை பண்ண வேணாம் சும்மா லேசாக வதக்குனா போதும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கசகசை வந்து அப்படியே போட்டு அரைப்பாங்க கொஞ்சம் இது மாதிரி வதக்கி போட்டோம்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பெட்டராக இருக்கும் அதனால தான் நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வதக்கி போட்டுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் மேலே தெரிக்கும் அதனால் ரொம்ப அரிக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு மினிட் வறுத்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஆனியன் வந்து ரஃப்லி சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோடு சேர்த்து ஒரு ஒரு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ரஃப்லி சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் சேர்த்து நல்லா வர வதக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் ரொம்ப வதக்க வேணாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும் அந்த ஆனியன்ஸை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குனா போதும் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் கப் துருவண தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க அதுவும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க கசகசை பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் தான் தெரிக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி மசாலா இந்த மாதிரி ஆனியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்ட அப்புறமா இது தெரிக்காது இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு இது டூ மினிட்ஸ் ஆனது என்ன பண்ணுங்க ஆஃப் பண்ணி ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொஞ்சம் ஆற விட்டுடணும் நம்ம ஓகே இப்போ ரெடியாக இருக்கு இது வந்து ஆற விட்டுடணும் ஸோ இது ஆறட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் நான் இப்போது குருமா அதனால் குக்கர் எடுத்துருக்கேன் குக்கர் சூடானதும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாணி இல அதுக்கப்புறம் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா சூடானதும் அந்த மசாலாஸு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு எங் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் கொஞ்சம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க ஸோ இது வதக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி மசாலா சார வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா வதக்கட்டும் அவ்வளோ வரைக்கும் ஸோ இப்போ இது ஆரியாச்சு இது வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் குறுக்குறுன்னு அட் அரைச்சிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் ரொம்ப மெலிசாக அரைச்சிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க ஓகே இப்போ அரைச்சாச்சு இது கொஞ்சம் அப்படியே சைடில் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போ வதங்கியாச்சு இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு என்ன பண்ணுங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
இதில் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் பதங்கட்டும் இப்போ பச்சை ஸ்மெல் போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் கழுவி வச்ச நல்ல மஞ்சளும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணி நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கால் கேஜி அளவு நம்ம சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இது ரெண்டு பேர் அளவுக்கு தான் செய்கிறேன் அதனால் கால் கேஜி தான் எடுத்துருக்கேன் நான் சிக்கன் போனோடு சேர்த்து தான் சேர் போனோடு சேர்த்து சமைச்சது தான் இந்த சிக் குருமா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வதங்கிட்ட அப்புறமா ஒரு ஒரு டொமேட்டோவை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் மெலிசா நான் இருக்குன்னா ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா டொமேட்டோ மேஷ் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் நம்ம மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிட்ட அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் இப்போது மசாலாஸ் அந்த டொமேட்டோ எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வதங்கின உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்போது பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு நம்ம நல்லா அப்படியே மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போதே ரொம்ப சூப்பராக அட்டகாசமான ஸ்மெல் வருது கம கமந்து என்ன நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் இப்போ தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது இன்னும் அதிகமாக இருக்கு வருது சூப்பரான ஸ்மெல் வருது அதுக்கப்புறம் அந்த ஜார் இருக்குல்ல அது வாஷ் பண்ணி அப்படியே போட்டுக்கோங்க டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வரைக்கும் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது கிரேவி மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது சால்லாம் செய்கிறோம் இல்லையா நம்ம குருமா மாதிரி அதுக்கு கொஞ்சம் தனியாக வாட்டரையாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொதி வந்ததும் என்ன பண்ணுங்க குக்கர் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு மூணு விசிலுக்கு விடுங்க மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ப்ரெஷ் ப்ரெஷர் எல்லாம் இறங்கிட்ட அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குருமா வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக ஸ்மெல் வருது அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே எப்படி ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குறோமோ ஹோட்டலில் கொடுக்குறாங்களோ அதே ஸ்டைலில் தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பாருங்கள் சுட சுடான சுவையான மதுரை ஸ்டைல் சிக்கன் குருமா ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் இது இட்லிக்கு தோசைக்கு இல்லைன்னா சப்பாத்தி பரோட்டா எதுக்கு வேணாலும் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீட